。はい、皆さん、こんにちは。ジェイクです。今日は、現在完了形、have done と、現在完了進行形、have been doing の違いについての話です。あ基本的に、完了の進行形は、今までやってます。みたいな意味を示す言い方ですよ。例えば、この会話を想像してみてください。自分が友達にあの電話を入れたとき。君、何してるんですかバスを待ってます。あ、そう。いつからバ,バスを待ってるんですか ?30 分前から待ってます。あ、そう。じゃあね、バイバイ。で、日本語だと、この会話は全部進行形になってるね。何をしていますかバスを待っています。いつからバスを待っていますか ?30 分前から待っています。全部待っています。なんですね。でも、残念なことに英語は違います。英語の場合なら、やってる最中のことは進行形で、でバスを待ってる最中、I am waiting for a bus。ですけれども、あ今までという意味なら、30分前から今まで待ってるなら、完了の進行形の I have been waiting にする必要があります。誰がこのシステムを考えてなんですかねごめんなさい、僕じゃなかったんです。考えてみますと、君今何してるというのは、今何のやることの最中ですか何のすることの真ん中ですかみたいな意味がありますね。ですけれども、30分前から待ってるというのは、30分待つことの途中ではないんですよね。前から今までは30分になるということなんですね。で、英語の場合、前から今までやってるなら、Uh, 完了の進行形の have been doing という形にする必要があります。形的に完了形と完了の進行形は同じような変化になるんですね。例えば、彼女は車を直しました。なら、she fixed the car。それを完了形にして、she has fixed the car。なら、プラス、ハーフ、プラス、過去分子、過去形の、フィクスドが、現在完了の、has fixed の形になります。she has fixed the car と、過去形の、she fixed the car の間には一つの大きい意味の違いがありますね。she fixed なら、その時に直した。でも今はちゃんと動いてるかどうかはわからない。She has fixed は日本語の直しといた、直しておきましたに近いですね。直すのは過去にやるんですけど、その直したことの結果、直してて、今使っていいですよ。その今使っていいですよということに集中したいですね。で、逆に、あの、修理中でまだ終わってない場合、は、その人は、車を直しているところ、30分前から直している。だと、she is fixing the car, 今直している最中。she has been fixing the car since one o'clock, for thirty minutes. 一時から直している。一時から今まで直している。なので、前から今まで続けていること、今までしているみたいなことは、あ完了の進行形の has been doing にしないといけないんです。あものによって、もう完成して終わった行動に対して has been doing を使うこともあります。でも皆さん、混乱しないように、Uh, このビデオでは今までしているということを覚えましょうね。終わったことに対しての
has been doing と has done は次のビデオに説明しますじゃあ今日はここまでですねはいバイバイ